ஹலோ விவர்ஸ் பொதுவாகவே ஹாரர் சப்ஜெக்டட் மூவிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே மூணு டைப்பாக பிரிக்கலாம் இறந்து போனவங்க ஆவியாக வர்றதுக்கு ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் இந்த பில்லி சூனியம் எவல் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்கிறப்படும் மூணாவது டைப் என்னென்னா இந்த சாத்தான் பூதம் பிசாசு அதை பேஸ் பண்ண படங்கள் இந்த மூணு டைப்லேயே இந்த சாத்தான் பிசாசு பூதம் சம்பந்தப்பட்ட இந்த மூணாவது டைப் படங்கள் தான் ரொம்ப ஒரு பெரிய வரவேற்பை வாங்குது அப்படி இருந்தும் அதிகபட்சமான ஹார சப்ஜெக்ட் படங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி வர்றதே இல்லை எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த இந்த மாதிரியான சாத்தான் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய ட்ராஜடியில் போய் முடிஞ்சிருக்கு அதனால் ஏற்பட்ட சில கசப்பான அனுபவங்கள்னால தான் நிறைய பேர் இந்த டைப் மூவிஸை எடுக்க வர்றது இல்லை அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த ஆவிகள் பில்லி சூனியம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுக்க வந்துட்டுருக்காங்க இந்த அளவுக்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியை பெருசாக புரட்டி போட்டது சில படங்களுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு படம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த படம் நாம பார்க்க போற அப்படியான அதிபயங்கரமான திரைப்படம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூம் இந்த திரைப்படம் வெறும் ஆண்ட்ரூம் அப்படின்னு சொன்னா யாருக்குமே தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் த டெட்லியஸ்ட் ஃபிலிம் எவர் மேட் அப்படின்ற சப் டைட்டிலோட சொன்னால் மட்டும்தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற மிஸ்டி ஏதோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் முடிகிற விஷயம் இல்லை இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மிஸ்டி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் ஹிஸ்ட்ரியே சொல்லும் இந்த படத்துக்கு எதனால் இவ்வளோ பெரிய பில்டப் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போடுறாங்க அதாவது இந்த படத்தால் உங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் உங்கள் உயிரே போனாலும் அதுக்கு நிர்வாகம் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கிளைமர் போட்டுட்டு தான் படத்தையே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த படம் மற்ற எல்லாரையும் கொல்லக்கூடியது அப்படின்னு இப்போ ஒரு நம்பப்படுது இந்த படத்தோட கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்னது தான் அதாவது ஒரு அக்காவும் தம்பியும் அவங்களோட செல்ல நாய் இறந்து போகுது இறந்து போன அந்த நாய் நரகத்துல போய் வேதனைப்பட்டு இருக்கிறதா அவங்க கனவு காண்றாங்க அதனால அந்த நாயோட ஆத்மாவை அந்த பாதாள லோகத்துல இருந்து மீட்டுட்டு வந்து சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பணும் அப்படின்ற முயற்சியில இறங்குறாங்க இதுக்காக ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதியில போய் அந்த பாதாள லோகத்துக்கான வழியை கண்டுபிடிச்சு அதுக்குள்ள இருந்து அவங்களோட நாய் ஆத்மாவைக்காக <laughs> 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 ஷூட்டிங் ரொம்பவே ஸ்லோவாக தான் நடந்துட்டு இருந்தது ஏதோ ஒரு வழியாக ஷூட்டிங்கை முடிஞ்சு நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் முதல் முறையாக முதாபிஷ் அப்படின்ற ஒரு தேட்டரில் இந்த படத்தை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ படம் ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்திலே ஒரு பர்டிகுலர் சீன்ஸ் வரும்போது இந்த தேட்டர் தீ பிடிச்சி நேரி ஆரம்பிக்குது தீ பிடிச்சி எரிஞ்சதில் அந்த தேட்டரில் இருந்தவங்கள ஐம்பத்தி ஆறு பேர் முடல் கருகி அந்த இடத்துலே இறந்து போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தோட பிலிம் ரோலும் அங்கேயே எரிஞ்சு போகுது அந்த படத்தோட கதை அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருந்த பிரச்சனை அதோட முடியவே இல்லை நிறைய பேர் இந்த படத்தை அந்த தேட்டரில் போட்டதுனால தான் அந்த தேட்டரில் தீ பிடிச்சி இத்தனை பேரோட உயிரை பலி வாங்கியிருக்கு அப்படின்ற காரணத்தினால அந்த படத்தை பற்றின எந்த ஒரு தகவலையும் வெளியே இடவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன்லையும் இந்த படத்தை பற்றின எந்த ஒரு தகவலையும் யாருமே வெளியிடவே இல்லை ஆனாலும் டூ தௌசண்டில் ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் மைக்கேல் லைசின் டேவிட் அமிட்டோ அப்படின்ற ரெண்டு பேர் இந்த படத்தை மறுபடியும் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அதாவது இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய மிஸ்ரியும் இவ்வளோ பெரிய மிஸ்ரியும் கொண்டு இருக்கு இந்த படத்தை நாம திரும்ப எடுத்தா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த படத்தை பத்தி தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அது ஈஸியா இருக்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த படத்தை பத்தின தடயங்கள் எங்கேயுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஒரு வழியா அந்த படத்தோட ஒரு சில காட்சிகளையும் அது மட்டும் இல்லாம அதோட கதை மூல கதையோட ஒரு சில பகுதியும் கைப்பற்றாங்க அதை வச்சு படத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க படத்தை ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாள்லயே யூனிட்டை சேர்ந்த ஒரு சில பேர் அடுத்தடுத்து இறந்து போறாங்க அப்படி அவங்களோட இறப்புக்கு காரணம் இந்த படத்துல இருக்கிற அந்த ஒரு சில ஒரிஜினல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்ற ஒரு முடிக்கு வந்து அந்த படத்துல இருந்து ஒரு சில ஒரிஜினல் எலிமெண்ட்ஸ் நிக்கிறாங்க படத்தை எடுத்து முடிச்சு புரூக்லின்ல ஹாரல் பிலிம் பெஸ்டிவல்ல இந்த படத்தை ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க படத்தை பார்த்து நிறைய பேர் பாராட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்த ஒரு சில பேர் அடுத்தடுத்து இறந்து போறாங்க இதுல பயந்து போன அவங்க அந்த படத்துல இருந்து இன்னும் ஒரு சில சீன்ஸ் நீக்கிறாங்க இன்னைக்கு படத்தை ஒரு வழியா டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ரிலீஸ் ஆன இந்த படம் ரொம்ப ஒரு பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு 
ஆனாலும் இந்த படத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற மியூசிக் ரொம்பவே பெருசு இதுக்கு முக்கிய காரணமா சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல அவங்க யூஸ் பண்ண ஒரிஜினல் எலிமெண்ட்ஸும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல நிறைய இடங்கள்ல கோஸ்டோட சயின்ஸும் சாத்தானோட சிம்பல்ஸும் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த சிம்பல்ஸ் எல்லாமே சாத்தான பாதாள லோகத்திலிருந்து பூமிக்கு வர வைக்கிற அடையாளம் அப்படின்னு நம்பப்படுது இதனாலதான் இந்த படத்துல ஒரிஜினல் சாத்தானே அந்த படத்துக்குள்ள வந்ததா நம்புறாங்க